Président. Merci, Um cumprimento muito especial ao seu Vice-Presidente do Comitê das Regiões. É um enorme prazer tê-lo aqui connosco. É um enorme prazer poder ter aqui a voz, uma das vozes das regiões. E isso para nós, portanto, é um tema muito importante, até porque nós temos aqui duas matérias muito distintas e vamos tentar abordá-las. Tenho aqui o meu colega António Ventura, que vai falar sobre as regiões ultraperiféricas e, no meu caso em concreto, irei falar sobre as regiões de convergência. Portanto, as regiões que têm mais dificuldades, digamos assim. Eu queria deixar aqui uma nota, porque há dias houve uma declaração muito recente do Presidente da Delegação Portuguesa do Comitê das Regiões, que nos parece importante, que tem a ver precisamente com a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo. Esta é uma matéria importante que nos deve dar orgulho a todos os portugueses e também dar nota na referência que ele fez que 2014 foi o ano marcante. Mas para nós, na nossa perspectiva, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e também 2016 foram anos importantes para esta saída, para que Portugal possa ter mais liberdade e as regiões também, mas também mais a responsabilidade. Devemos sair precisamente onde nunca devíamos ter entrado. Entrando aqui precisamente no tema que nos traz hoje aqui, eu entrava na nova programação dos fundos europeus, naquilo que está a ser desenvolvido e na perspectiva das políticas de convergência, dos resultados dessas políticas. A Europa optou por uma estratégia da Europa 2020 em quatro grandes domínios do crescimento económico, da competitividade, da coesão territorial, da luta contra a pobreza e desigualdade e também contra o combate ou no combate às alterações climáticas. Estas são matérias estruturadas pela Europa com objetivos concretos a 2020. Portugal também e todos os outros países da União Europeia estão inseridos nesta agenda e, obviamente, as regiões com os seus programas operacionais regionais também contribuem para estes objetivos temáticos. Na minha perspectiva, foi a melhor programação de sempre que foi criada na União Europeia. E dar a nota de que os conselhos regionais das diferentes regiões aprovaram com grande maioria ou quase sempre por unanimidade os documentos estratégicos para as diferentes regiões. Dou exemplo dos diagnósticos perspectivas regionais, os planos de ação regional e uma matéria muito importante e que merece ser aprofundada, nomeadamente as estratégias regionais de especialização inteligente. Matéria nova e abordante, aliás, são todas elas condições exante nesta nova programação de fundos comunitários. Portanto, na nossa perspectiva, aquilo que veio dar do acordo de parceria é uma nova dinâmica, uma nova abordagem, um novo olhar sobre a nova programação, precisamente, para as regiões de convergência. Nestes objetivos, portanto, estão muito bem identificados qual é o trabalho que cada uma das regiões deve contribuir com indicadores muito precisos para que se consigam resultados de desempenho significativos. É essa a expectativa que nós temos nesta nova abordagem. E que essa avaliação de desempenho nos possa permitir dar um pulso significativo para podermos contribuir para os objetivos que identificamos nas nossas regiões. Dou alguns exemplos, incrementar em 15% o PIB regional, portanto aumentar o PIB, integrar em 2020 o grupo das regiões classificadas como Innovation Follower, aumentar a porcentagem da população entre os 30 e 34 anos com ensino superior, reduzir o abandono escolar até os 10%, aumentar a porcentagem da população adulta, portanto com aprendizagem ao longo da vida, etc, etc. São matérias que para nós são importantes e que devem ter uma abordagem concreta nesta nova programação. Por isso, eu deixo aqui algumas questões, até porque já estamos a entrar numa fase da nova programação. Como é que o Sr. Vice-Presidente do Comitê das Regiões vê esta nova abordagem de convergência dos fundos, sempre de encontro ao crescimento económico, à coesão, às melhores condições e ao emprego mais qualificado e de combate à desigualdade, mas também às condições climatéricas. Muito obrigado, Sr. Presidente.